ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച ബുദ്ധിയോഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിലേക്കാണ് മൂന്നാം അധ്യായം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആദ്യം ഭഗവാൻ നിഷ്കാമ കർമ്മത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചു പിന്നീട് പരമജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അർജുനൻ ഭഗവാൻ്റെ വാക്കുകൾ വേണ്ട പോലെ മനസ്സിലായില്ല തെറ്റായി ധരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത ചോദ്യവുമായാണ് മൂന്നാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് ജ്ഞാനമാണ് മഹത്തരമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എന്നോട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതായിരുന്നു അർജുനൻ്റെ സംശയം ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാബുദ്ധർ ജനാർദ്ദന തത്വം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ കൃഷ്ണ ജ്ഞാനം കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്നാണ് അവിടുത്തെ അഭിപ്രായമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എന്നെ ഘോര കർമ്മത്തിന് നിയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മ്യൂസിക് റിയാലിറ്റി ഷോകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഏതാനും ഗാനങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം പാടി പഠിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അവ നല്ലവണ്ണം പാടി ഫലിപ്പിച്ചെന്ന് വരും പക്ഷേ അവരിൽ പലർക്കും ശുദ്ധ സംഗീതത്തിൻ്റെ അവഗാഹം കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പാടി സ്റ്റാറാകണം സെലിബ്രിറ്റി പദവിയും പണവും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ ലഭിക്കണം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് സംഗീതത്തോടുള്ള താല്പര്യം അല്ലാതെ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മതകൾ അറിയാനുള്ള ക്ഷമയോ ജിജ്ഞാസയോ അവർക്കില്ല നല്ലൊരു സംഗീതാധ്യാപകൻ ഓരോ സ്വരസ്ഥാനവും മനസ്സിലുറയ്ക്കുന്നത് വരെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പാട്ടി പഠിപ്പിക്കും ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് പാടാൻ പറഞ്ഞാലും സ്വരസ്ഥാനം തെറ്റാതെ കൃത്യമായി പാടാൻ കഴിയും അല്ലാതെ അടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് പോകില്ല അങ്ങനെയുള്ള സംഗീതാഭ്യസനം ഒരു തപസ്സാണ് നല്ല ക്ഷമയും ജിജ്ഞാസയും ത്യാഗവും വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വിരസമായിരിക്കും ഇവിടെ അർജുനൻ മ്യൂസിക് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഗായകനെ പോലെ ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനാണ് ഇത്ര മെനക്കെട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ജ്ഞാനം പോരെ പക്ഷേ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു സംഗീതാചാര്യനെ പോലെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കർമ്മത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മതലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ അർജുനൻ വീണ്ടും തളർന്നു പോകും പരാജയമടയാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ വേണ്ട പോലെ ശിക്ഷണം നൽകണമെന്ന് ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചു ഇവിടെ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധത്തിലെ എടുക്കലും കൊടുക്കലും ഗിഫ് ആൻഡ് ടേക്ക് പോളിസിയെ കുറിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഗുരു സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണ് ശിഷ്യൻ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രതിനിധിയായ അർജുനനും യഥാർത്ഥ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധത്തിൽ നിബന്ധനകളില്ല അറിയാനുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹം മതി അതിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന ഏത് ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ശിഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് സിലബസിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിലും ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിൽ അത്രമാത്രം ധാരണയും ആത്മബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധം എത്രമാത്രം അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഗുരു അല്പം ഉയരമുള്ള പീഠത്തിലും ശിഷ്യന്മാർ നിലത്തും ഇരുന്നാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്നും താഴേക്കൊഴുകുന്ന ഒരു പ്രവാഹമാണ് അറിവ് അതിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഗുരു ഉയർന്ന ഇരിപ്പിടത്തിലും ശിഷ്യന്മാർ താഴെയും ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് അധ്യാപകർ താഴെ തറയിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉയരങ്ങളിൽ ഗ്യാലറികളിലും എന്തിനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് പണം സമ്പാദിക്കാനും സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനും മാത്രമാണോ ഒടുങ്ങാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്ര കാലം ഈ ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണോ മനുഷ്യജന്മത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും പാറകളും ഒക്കെ ഇവിടെയില്ലേ മനുഷ്യനും അതുപോലൊരു നിലനിൽപ്പാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിലെന്തർത്ഥമാണുള്ളത് ആഗ്രഹങ്ങളും ആസ്വാദനങ്ങളും ആകാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുമാകാം എന്നല്ല പ്രപഞ്ചം എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിധി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോർക്കണം ഭഗവത്ഗീത മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുക നഹി കശ്ചക്ഷണമപി ജാതുതിഷ്ടത്യകർമ്മകൃത്ത് കാര്യദേഹവശകർമ്മ സർവ്വപ്രകൃത ജൈർഗുണൈ ഒരിക്കലും ഒരു നിമിഷം പോലും ഒരുവനും കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്തെന്നാൽ 
സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സത്വരജ സ്തമോഗുണങ്ങളാൽ സകല ജീവജാലങ്ങളും അവശന്മാരായി കർമ്മ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാണ് അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ഓർമ്മിക്കട്ടെ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതല്ല കർമ്മം മാനസികമായും ബുദ്ധിപരമായും ചെയ്യുന്നതും കർമ്മമാണ് പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും വിചാര വികാരങ്ങളും സ്വപ്നം കാണലും എന്തിന് രക്തപ്രവാഹവും ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും എല്ലാം കർമ്മമാണ് എന്നെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക് ഒരല്പം സ്വസ്ഥത തന്നാൽ മതി എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് അയാൾ ഏകാന്തമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നാൽ ശാന്തിയും സ്വസ്ഥതയും ലഭിക്കുമോ ഇല്ല ഒരായിരം ചിന്തകൾ അയാളുടെ മനസ്സിനെ മതിക്കും ഭൂതവും ഭാവിയും തമ്മിൽ നിരന്തരം അടിപിടികൂടും ശാന്തിയെക്കുറിച്ചും സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള നമ്മുടെ ധാരണ തെറ്റാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ വിരുന്നുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് കാണുമ്പോൾ സിനിമയും സീരിയലും കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇവയൊക്കെയാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകുന്നത് ആണെന്ന് ധരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ശാന്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ തെറ്റായ ധാരണ കൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മിൽ നിന്നും അകലുന്നു നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നും അകലുന്നു മദ്യപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളല്ലാതായി തീരുന്നു നമ്മൾ മദ്യമായി തീരുന്നു അത് നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ലഹരിയുമായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ശ്രുതി ചേരുന്നു അതുപോലെ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നോ വ്യക്തിയിൽ നിന്നോ സമാധാനവും സന്തോഷവും ലഭിക്കും എന്ന് ധരിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ആ വസ്തുവായോ വ്യക്തിയായോ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ് ഈ മറ്റ് വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ് അവരും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ സ്വന്തം മനസ്സിൻ്റെ സംഘർഷങ്ങളിൽ പെട്ടുഴലുകയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവനവൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി അതുമായി രമ്യതയിലാകുമ്പോഴാണ് ശരിയായ സന്തോഷവും സമാധാനവും ലഭിക്കുന്നത് ഓം അമൃതേശ്വരിയായി നമഃ ത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ആചാര്യ സഭയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം ചെയ്യാം ബ്രഹ്മചാരി വിവേകാമൃത ചൈതന്യ സ്വാഗതം സ്വാമിജി സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതത്തിന്റെ ക്വിസ് മാസ്റ്റർ കൂടിയായ പൈതൃക രത്നം ഡോക്ടർ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറിനെ സ്വാഗതം സർ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി ശങ്കർ സ്വാഗതം ടീച്ചർ ഒപ്പം മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും നൽകാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം വരെ ഈ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ പത്മവ്യൂഹം റൗണ്ടിൽ അഭിനയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു റൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ സെമി ഫൈനലിൽ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ പത്മവ്യൂഹം റൗണ്ടിൽ റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ടും അതിനൊപ്പം ഒരു ബസർ റൗണ്ടുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ഒരുപാട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു റൗണ്ട് ആണ് ഈ പത്മവ്യൂഹം റൗണ്ട് റൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ മത്സരം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പറയാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ ആഴ്ച മത്സരിച്ച നാല് ടീമുകളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാം ആദ്യം വള്ളുവനാട് വിദ്യാഭവൻ പെരിന്തൽമണ്ണ എം ജി എം മോഡൽ സ്കൂൾ വർക്കല അമൃത വിദ്യാലയം കൊയിലാണ്ടി വിവേകാനന്ദ വിദ്യാലയം മൂവാറ്റുപുഴ വള്ളുവനാട് വിദ്യാഭവനിൽ നിന്നും അവന്തിക മലേക പറയൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സെമി ഫൈനൽസിന്റെ നാല് റൗണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ടീമിന് എല്ലാ റൗണ്ടിലും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം അപ്പൊ ഈ റൗണ്ടിലും ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കും അതിനുവേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ ഇനി അപർണയും അനന്തകൃഷ്ണനും അല്ലെ എം ജി എം മോഡൽ സ്കൂൾ വർക്കല എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നാല് റൗണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ സെമി ഫൈനൽസിന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചു അതാണ് കൊറച്ച് ടെൻഷൻ ആയി പോയത് അല്ലെ സാരില്ല ഇപ്പൊ നൂറ് ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഉള്ളൊരു ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ റൗണ്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം സെമി ഫൈനൽസ് ആകുമ്പോ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തത വേണമല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ റൗണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ റൗണ്ട് ആണ് നല്ലോണം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റൗണ്ട് ആണ് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ അപ്പൊ അമൃത വിദ്യാലയം കൊയിലാണ്ടി ദേവനന്ദ രുദ്ര എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള പെർഫോമ
കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ റൗണ്ടിലും നല്ലോണം തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഏതായാലും സെമി ഫൈനൽ വരെ എത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണും വിജയമായിട്ട് കാണും അല്ലേ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇനി വിവേകാനന്ദ വിദ്യാലയം മൂവാറ്റുപുഴ ജിതമന്യു മാധവ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടില് മാർക്ക് കുറച്ച് കുറഞ്ഞുപോയി വജ്രവ്യൂഹത്തില് ഗരുഡ വ്യൂഹത്തില് നമുക്ക് ഇനി റൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ നല്ലോണം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ പത്മവ്യൂഹം അപ്പൊ ഏതായാലും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സെമി ഫൈനൽസിൽ ഈ ഒരു പത്മവ്യൂഹം വരെ നിങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ ചക്രവ്യൂഹം മകരവ്യൂഹം ഗരുഡ വ്യൂഹം വജ്രവ്യൂഹം എന്നിങ്ങനെ ഈ നാല് റൗണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എഫേർട്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഈ നാല് റൗണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കണ്ടുവരാം സ്വാഗതം ചെയ്യാം എം ജി എം മോഡൽ സ്കൂൾ വർക്കല അനന്തകൃഷ്ണനും അപർണയും അല്ലേ നിങ്ങളുടെ സമയം ആരംഭിക്കും ഉത്തരം ശരിയാണ് അരങ്ങേറ്റ വേദിയിൽ വെച്ച് കുലീനത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അഭിമാനം തിരിച്ചു നൽകിയ സുഹൃത്തിനായി ത്യജിച്ചതാണ് കണ്ണന്റെ ശിഷ്ട ജീവിതവും വീര്യവും ആയുസും ഗുരുനാഥൻ ഉണരാതിരിക്കാനായി തുട തുളച്ച വണ്ട് നൽകിയ വേദന കടിച്ചമർത്തിയ കർണൻ വേദന പോലും ത്യാഗത്തിന്റെ പര്യായമാക്കി മാറ്റി വേദവ്യാസൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഉദാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ കുറെ വാർപ്പ് മാതൃകകളെ തീർത്തിട്ട് അവരാണ് ഉന്നതമായ ജീവിതാദർശത്തിന്റെ മാതൃകകൾ എന്ന് കാണിക്കുകയല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാത്തവീര്യ അർജുനൻ ഏത് വംശത്തിലാണ് ജനിച്ചത് നിങ്ങളുടെ സമയം ആരംഭിക്കുന്നു ശരി ഉത്തരം പത്ത് മാർക്ക് സാമ്പൻ പ്രദ്യുമ്നൻ അനിരുദ്ധൻ സുദേഷ്ണൻ ഇവയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പുത്രനല്ലാത്തതാര് അനിരുദ്ധൻ അനിരുദ്ധൻ പത്ത് മാർക്ക് നമസ്കാരം നമ്മൾ എം ജി എം ഓൾഡ് സ്കൂൾ അരൂർ വർക്കലയിൽ നിന്ന് വരുന്നു നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നത് ശകുന്തള പരിത്യാഗമാണ് അതിൽ ദുഷ്യന്തൻ കണ്ണോ മഹർഷി ശകുന്തള ഈ മൂന്ന് വേഷങ്ങളാണുള്ളത് എന്താണ് പുത്രി നീ അച്ഛനെ വിട്ടു പോകാൻ എനിക്കാവില്ല അമരത്വത്തോടെ വളരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ആ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഈ തപോവനത്തിലെ ജീവിതം തടസ്സമാകരുത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പറയുന്ന കൽപ്പിത കഥകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ സൂത്രശാലിയാണ് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളെ എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ അങ്കലാവണ്യത്തെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് മഹാരാജാവേ അങ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ദുഷ്യന്ത് മഹാരാജാവേ അങ്ങയിലൂടെ ഞാൻ ഗർഭിണിയെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ രാജാവിനെ പോലും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രാജധർമ്മം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും മഹാഭാരത്തിൽ അതിശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ഭാഷയിലാണ് ശകുന്തള അവിടെ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ദുഷ്യന്തൻ്റെ അവിടെ തൊട്ട് എനർജി അപ്പായി കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന എനർജി പോയിന്റ് ഇത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അവിടുത്തെ കുറച്ചുകൂടി അപ്പായിരുന്നു എനർജി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യാനും പറ്റും സ്വാഗതം ചെയ്യാം അമൃത വിദ്യാലയം കൊയിലാണ്ടി നിങ്ങളുടെ സമയം ആരംഭിക്കും മുക്ത സംഘ സമാചാരം ശരിയാണ് പത്തുമാർ കുടുംബ ജീവിതത്തെ 
ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്ന പവിത്ര സ്ഥാപനമായാണ് ഭാരതത്തിന്റെ പൂർവികർ കണ്ടത് രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കിടയിലുള്ള അർപ്പണ ഭാവത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും സദ്ഫലമാണ് ആരോഗ്യകരമായ വൈവാഹിക ജീവിതം കുന്തിയുണ്ട് ദ്രൗപതിയുണ്ട് ഗാന്ധാരിയുണ്ട് ഭാനുമതിയുണ്ട് ഏതായാലും നാലു പേരെയും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സമഗ്രമായിട്ട് അത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൽ വളരെ ആ ആശയം വേണ്ട രീതിയിൽ നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്രന്മാരിൽ ഭാർഗവ വംശം ഏത് വർണ്ണത്തിൽപ്പെടുന്നു നിങ്ങളുടെ സമയം ആരംഭിക്കുന്നു ശരിയുത്തരം പത്ത് മാർക്ക് ജീവിതയാത്രയിലൂടെ മനുഷ്യ ജീവനമായ ഗാഥയെ വിവരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ കൃതിയിൽ കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗം മുതൽ യുദ്ധം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നുകിൽ കൃഷ്ണന് പിറകിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീര്യവാന്മാരായ ഭീമാർജുനന്മാർക്ക് പിറകിലോ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ പിന്തുടർന്ന് വരുന്ന അവൾ ചെയ്ത ധർമ്മമാണ് ആ ധർമ്മമാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും മനുഷ്യ മനസ്സിന് പരമമായ ശാന്തി ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് വളരെ ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ വേദവ്യാസൻ ഇവിടെ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് കൗമോദക്കി എന്ന ഗത സമ്മാനിച്ചതാരാണ് നിങ്ങളുടെ സമയം ആരംഭിക്കുന്നു വരുണ ഭഗവാൻ എന്നോട് പറയും വരുണ ഭഗവാൻ ഉത്തരം ശരിയാണ് പത്ത് മാർക്ക് ഞങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ശ്രീ വള്ളുവനാട് വിദ്യാഭവനിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സെമി ഫൈനലിൽ സായത്രി ഉപാഖ്യാനം എന്ന കട അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഒരു സ്കിറ്റാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 
തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നതല്ലേ ഒരു പതിവൃതയുടെ ധർമ്മം അങ്ങ് കൈയൊഴിയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ എന്നെയും അങ്ങക്കൊപ്പം കൊണ്ടുപോകൂ സാധ്യമല്ല നീ നീ മറ്റൊരു വരം കൂടി ആവശ്യപ്പെടൂ എങ്കിൽ അതെൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടിയാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് നൂറ് സത്പുത്രന്മാർ ജനിക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കൂ അപ്രകാരം തന്നെ സംഭവിക്കും നീ ഇത്രയും ചോദിച്ചിട്ടും നിനക്ക് വേണ്ടിയൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലല്ലോ ഇനി ഇനി നിനക്ക് വേണ്ടി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കൂ നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ നടക്കും നീ നൂറ് പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകും യമദേവ ഞാനൊരു പതിവ്രതയാണെന്ന് അങ്ങയ്ക്ക് അറിയാമല്ലോ അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ പൂർണമായും സത്യമാവണമെങ്കിൽ അങ്ങ് സത്യവാനെ മോചിപ്പിക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് അമ്മ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊക്കെ തന്നിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീ ആദ്യം തന്റെ അച്ഛന് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛന് അപ്പൊ യമൻ ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് നീ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചോദിക്കാത്തത് എന്നിട്ടേ സ്ത്രീ തനിക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു സ്ത്രീയുടെ വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാം വിവേകാനന്ദ വിദ്യാലയം മൂവാറ്റുപുഴ ഫസ്റ്റ് ശ്രീലക്ഷ്മിയും ദൈവപ്രേമ നിങ്ങളുടെ സമയം ആരംഭിക്കുന്നു വിട്ടുപോയ പദം നോക്കാം ഇത്തരം ശരിയാണ് ഭാരതത്തിൽ പ്രധാനമായും നാല് തത്വോപദേശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അവ വിതുരനീതി സനത് സുജാതീയം ഭഗവത്ഗീത അനുഗീത എന്നിവയാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ ഉദ്യോഗ പർവ്വത്തിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള എട്ട് അധ്യായങ്ങളിലായി അഞ്ഞൂറിൽ പരം ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിതുരനീതി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു അനിവാര്യമായ കുറെ മൂല്യങ്ങൾ ചിതമന്യ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്തും മഹാഭാരതത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാലം മാറി ജനജീവിതം മാറി സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മാറി നമ്മളൊക്കെ മാറി പക്ഷേ സത്യം ധർമ്മം ത്യാഗം നീതി ക്ഷമ ഈ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വല്ല മാറ്റവും ഉണ്ടോ സത്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ശവന മഹർഷിക്ക് യൗവനം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ സമയം ആരംഭിക്കുന്നു ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാ മതി സഹായിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് സമയുണ്ട് അശ്വിനി ദേവകൾ അശ്വിനി ദേവകൾ ശരി ഉത്രയാണ് നമസ്തേ ഞാൻ അനൂജ ഇത് കീർത്തന ഇത് വൈഷ്ണവ് ഞങ്ങൾ മോറ്റൂർ വിവേകാനന്ദ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു സ്കിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത് ഭീഷ്മ പ്രജ്ഞ എന്നാണ് സ്കിറ്റിൻ്റെ പേര് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നേക്കണത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഗ്രൂമിംഗ് സെക്ഷനിലുള്ള സാംസാറും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തു തന്നു നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ എങ്കിൽ കേട്ടുകൊള്ളൂ നമുക്ക് സത്യത്തെക്കാൾ വലിയ വ്രതമില്ല നാം ഇതാ സത്യം ചെയ്യുന്നു അങ്ങയുടെ പുത്രിക്ക് നമ്മുടെ പിതാവിൽ ജനിക്കുന്ന പുത്രനായിരിക്കും ഹസ്തിനാപുരത്തിന്റെ അടുത്ത കിരീടാവകാശി മോളെ പേരെന്താണ് കീർത്തന കുതിരെ അങ്ങനെ കണ്ടാലേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് കാണുകയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് കുതിരെ കാണണമെങ്കിൽ കീർത്തന കാണണം അപ്പോൾ അത് എന്താ വേണ്ടത് 
ഒന്ന് നോക്കിയോ കുതിര അവിടെ നോക്കിയ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുതിര വരികയാണ് ആ അത്രയും വേഗം വരില്ല അത് പറന്നു വരല ഇപ്പം പറന്നു വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ കുളമ്പടി ശബ്ദം ഉണ്ടല്ലോ ആ ശബ്ദത്തിനനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് അവസാനിക്കണം ഭീഷ്മര് തൻ്റെ പ്രതിജ്ഞയിൽ ഉറച്ച് നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവസാനം പറ്റുന്ന തെറ്റുകൾ പോലും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ സരസയ്യ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതും ഒക്കെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട് ദ്രൗപതി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ തെറ്റ് അത് തുറന്നു പറയുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള നാല് വ്യൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള മാർക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മത്സരം എന്താ തുടങ്ങാത്ത എന്നിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമോ അല്ലേ നമ്മൾ മത്സരം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം കൂടെ കാത്തിരിക്കണം നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് പോവുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മത്സരം തുടരും ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതത്തിൽ ചെറിയൊരു ഇടവേള സ്വാഗതം അറിവിന്റെ ഉത്സവമായ ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതത്തിലേക്ക് ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതത്തിന്റെ സെമി ഫൈനൽസിലെ ഒരു സെലക്ഷൻ റൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ നാല് ടീമുകളും ഒരു സെലക്ഷൻ റൗണ്ടിൽ മത്സരിച്ചിട്ട് കുറച്ചായല്ലോ അല്ലേ കാരണം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു സെലക്ഷൻ റൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സെമി ഫൈനൽസ് മത്സരം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ആദ്യത്തെ സെലക്ഷൻ റൗണ്ട് ആണ് ഈ പത്മവ്യൂഹം റൗണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പതിനാറ് ടീമുകൾ ഈ ഒരു സെലക്ഷൻ റൗണ്ട് മത്സരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഏതൊക്കെ നാല് ടീമാണ് അടുത്ത ഫൈനൽസിലേക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുക എന്ന് നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ അതിനായിട്ട് ഏപ്രിൽ പത്താം തീയതി വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കണം കാരണം അപ്പോഴാണ് ഈ പതിനാറ് ടീമുകളും ഈ എല്ലാ റൗണ്ടുകളും സെമി ഫൈനൽസിൽ എല്ലാ റൗണ്ടുകളും മത്സരിച്ച് തീരുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ ഏതൊക്കെ നാല് ടീമുകളാണ് ഫൈനൽസിലേക്ക് പോവാന്ന് അതിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫൈനൽസിലും എത്തുക അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ ഫൈനൽസിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു അവസാനത്തെ ചാൻസ് ആണ് ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഈ പത്മവ്യൂഹം റൗണ്ട് ഇതുവരെ കുറെ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ടെൻഷനായി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടേക്കൂ ഇനി അതൊക്കെ മറന്നിട്ട് പരമാവധി മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് ഈ റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റൗണ്ടിലെ മത്സരമൊക്കെ തുടങ്ങാം അല്ലെ ആരംഭിക്കാം പത്മവ്യൂഹം അപ്പോ ഈ പത്മവ്യൂഹം റൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം പത്മവ്യൂഹം റൗണ്ടിൽ മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നും മുൻകൂട്ടി നൽകിയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഓരോ ടീമിനും അറുപത് സെക്കൻഡ് സമയം ഉണ്ടാവും ഈ അറുപത് സെക്കൻഡിൽ പരമാവധി എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ട് റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുൻപ് മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഓരോ ശരീരത്തരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്ക് വീതം ലഭിക്കും അപ്പോൾ അറുപത് സെക്കൻഡിൽ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരിടുന്നു അതിന് എത്ര ശരീരത്തരം പറയുന്നു എന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു അവസരം കൂടെ ലഭിക്കുകയാണ് ബസ് ാണ് ഇതിനു മുൻപും നമ്മൾ ബസർ റൗണ്ട് മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാല് ടീമിനോടും കൂടെ ചേർന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും കേട്ടോ ഓരോ ടീമിനും അല്ല നാല് ടീമിനും ചേർന്ന് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ സാർ ചോദിക്കും ആ ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് ഏത് ടീമാണോ ആദ്യം ബസർ അമർത്തുന്നത് അവർക്കാണ് ഉത്തരം പറയാനുള്ള അവസരം പിന്നെ ഇത് സെമി ഫൈനൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്തിരി നെഗറ്റീവ് മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അതിനൊരു രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ബസർ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം പറയാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് കുറയും നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് അവിടെ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കിട്ടും ഈ റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ടിൽ നിന്നും നേടിയ മാർക്ക് കൂടാതെ ബസർ റൗണ്ടിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും പത്ത് മാർക്ക് വീതം ലഭിക്കും അപ്പൊ ബസർ റൗണ്ടും റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ടും ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്നത് നാല് ടീമും റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വള്ളുവനാട് വിദ്യാഭവനാണ് മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് അറുപത് സെക്കൻഡ് സമയം
ഏകലവ്യൻ ആരുടെ പുത്രനാണ് ശരി ഉത്തരം ജരിത എന്ന സാർഗക പക്ഷിയോട് രമിച്ച മുനിശ്രേഷ്ഠൻ ആരായിരുന്നു മന്ദപാലൻ ശരി ഉത്തരം ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മന്ത്രി ആര് കണികൻ ശരി ഉത്തരം ദുര്യോധന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പാണ്ഡവന്മാരെ എവിടേക്കാണ് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുവാൻ പറഞ്ഞത് ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞു അല്ലെ പട്ട പട്ട പട്ടേന്നായിരുന്നു ഉത്തരങ്ങള് അപ്പൊ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് എം ജി എം മോഡൽ സ്കൂൾ വർക്കല റെഡിയല്ലേ നിങ്ങളുടെ സമയം ആരംഭിക്കുന്നു അങ്കാരപർണൻ എന്ത് വിദ്യയാണ് അർജുനന് നൽകിയത് ആരുടെ പുത്രിയാണ് വിദുരന്റെ പത്നി ദേവകൻ ശരി ഉത്തരം ചിത്രരഥൻ ഏത് മഹർഷിയെ പുരോഹിതനായി വരിക്കുവാനാണ് ശരി ഉത്തരം ആരാണ് ഖാണ്ഡവ വനം ദഹിപ്പിച്ചത് അഗ്നി ദൗമ്യ മഹർഷിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനാര് സുന്ദോവസുന്ദന്മാരുടെ കഥ ആരാണ് പാണ്ഡവന്മാർക്ക് ശരി ഉത്തരം ബബ്രുവാഹനൻ അർജുനന് ആരിലുണ്ടായ പുത്രനാണ് ചിത്രാംഗത ശരി ഉത്തരം ആരാണ് പാണ്ഡവന്മാരോട് പാഞ്ചാല രാജ്യത്തേക്ക് പോകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യാസൻ ശരി ഉത്തരം പാണ്ഡവന്മാരിൽ ആർക്കാണ് അതിരഥി എന്ന പേരുള്ളത് ശരി ഉത്തരം അർജുനനിൽ നിന്ന് ഏത് വിദ്യയാണ് അങ്കാരപർണൻ സ്വായത്തമാക്കിയത് എത്ര ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് സാർ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞു പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നേരിട്ടു അതിലൊരു ചോദ്യം സ്കിപ്പായിരുന്നു സ്കിപ്പ് ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ് മാർക്കാണ് ഒൻപത് ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ഉത്തരം പറയാൻ സാധിച്ചില്ല ധൗമ്യ മഹർഷിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനാര് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയാവോ ദേവല മഹർഷി ശരി ഉത്തരാണ് ദേവല മഹർഷി അപ്പൊ ഇനി അമൃത വിദ്യാലയം കൊയിലാണ്ടി റെഡി അല്ലേ പട്ട പട്ട ഏത് ഉത്തരങ്ങൾ വരണം കേട്ടോ അപ്പോ നിങ്ങളുടെ സമയം ആരംഭിക്കുന്നു വിദുരർ ആരുടെ അവതാരമാണ് ധർമ്മദേവൻ ശരി ഉത്തരം പാണ്ഡു ഭാര്യമാർക്കൊപ്പം ഏത് വനത്തിലാണ് താമസിച്ചത് ശതശൃംഗം ശരി ഉത്തരം വിഷം കലർത്തിയ ഭക്ഷണം ദുര്യോധനൻ ഭീമന് നൽകി എന്ന വാർത്ത പാണ്ഡവന്മാരെ അറിയിച്ചതാര് ഉത്തരം ശരിയാണ് ബാദരായണൻ ആരുടെ പേരാണ് ഏത് മഹർഷിയുടെ ശാപമാണ് യമധർമ്മന് ലഭിച്ചത് മാണ്ഡവ്യൻ ശരി ഉത്തരം അർജുനന് ഗാണ്ഡീവം എന്ന വില്ല് സമ്മാനിച്ചതാര് അഗ്നി തെറ്റെ കൃപർ കൃപർ ആരുടെ പുത്രനാണ് ശരദ്വാൻ ശരി ഉത്തരം കുരുവംശ പ്രമുഖരിൽ പ്രജ്ഞാ ചക്ഷുസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കാര്യസാധ്യത്തിനായി ഉചിതങ്ങളായ ഉപായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്ര ഉപദേശിച്ച മന്ത്രി ആര് കണികൻ ശരി ഉത്തരം തപതിയുടെ പതിയാണ് സംവരണൻ ശരി ഉത്തരം പാണ്ഡവന്മാരോട് ഏകചക്രയിൽ പോയി താമസിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരാണ് വ്യാസൻ ശരി ഉത്തരം എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ നേരിട്ടു സർ സ്കിപ്പ് ചെയ്തല്ലോ പതിനൊന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നേരിട്ടു അർജുനൻ അർജുനൻ ഗാണ്ഡീവം എന്ന വില്ല് സമ്മാനിച്ചത് ആര് വരുണൻ അറിയാമായിരുന്നോ ശരി വരുണൻ എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം പിന്നെ ഏതാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തത് ബാദരായണൻ ആരുടെ പേരാണ് വ്യാസന്റെ പേര് എട്ടാമത്തെ കുരുവംശ പ്രമുഖരിൽ പ്രജ്ഞാ ചക്ഷുസ് അറിയാമോ പ്രജ്ഞാ ചക്ഷുസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് കൗരവന്മാർ കുരുവംശത്തില് അല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയോളൂ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പെടിയിട്ട് പ്രജ്ഞാ ചക്ഷുസ് പ്രജ്ഞ തന്നെ ചക്ഷുസ് ആകെ പതിനൊന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആ പതിനൊന്നില് രണ്ടെണ്ണം സ്കിപ്പ് ചെയ്തു ഒന്ന് തെറ്റി അപ്പോ എൺപത് മാർക്ക് ഇനി വിവേകാനന്ദ വിദ്യാലയം മൂവാറ്റുപുഴ നിങ്ങളുടെ സമയം ആരംഭിക്കുന്നു പാഞ്ചാലിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്ത് ദ്രൗപദി തെറ്റ് വസിഷ്ഠ മഹർഷി ദേഹത്യാഗം ചെയ്യാൻ പോയ ഏതെങ്കിലും ഒരു നദിയുടെ പേര് നർമ്മദ 
സുന്ദോപസുന്ദന്മാരുടെ പിതാവാര് നികുംബൻ ശരി യുധിഷ്ഠിരനെ പാഞ്ചാലിയിൽ ഉണ്ടായ പുത്രൻ പ്രതിവിന്ത്യൻ ശരി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം പാണ്ഡവന്മാർക്ക് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണ് വിശ്വർമാവ് ശരി ഉത്തരം അർജുനന്റെ പത്നിയായ നാഗകന്യക ആരാണ് ഉലൂബി ശരി കൃപാചാര്യരും ദ്രോണരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് കൃപരിന്റെ സഹോദരിയായ കൃപിയാണ് ദ്രോണർ വിവാഹം ദുന്തു യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ കുലം അമ്മ അച്ഛൻ എന്നിയോ പറയുക എന്ന് കർണനോട് പറഞ്ഞു വാരണാവതത്തിൽ ദുര്യോധനൻ പാണ്ഡവന്മാർക്ക് വേണ്ടി പണിത മാളികയാണ് അപ്പോ പതിനൊന്നില് മൂന്ന് പോയി എൺപത് മാർക്ക് വസിഷ്ഠ മഹർഷി ദേഹത്യാഗം ചെയ്യാൻ പോയ ഏതെങ്കിലും ഒരു നദിയുടെ പേര് എന്തൊരു ഉത്തരവ വിപാശ അല്ലെങ്കിൽ ശതദ്രു വിപാശ അല്ലെങ്കിൽ ശതദ്രു ആ പിന്നെ ഏതാ പിന്നെയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ബാക്കിയെല്ലാം പറഞ്ഞു അവസാനത്ത് അല്ലെ ൂഹത്തിലെ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനിയും ഒരു ഒരു അവസരം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് നിങ്ങളോട് രണ്ടുപേരുകൂടാണ് എടുത്തു പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോ അതിന് മുൻപായിട്ട് ബസറൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ആരോഗ്യം വേണ്ടേ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് ആയാലോ ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതത്തിൽ ചെറിയൊരു ഇടവേള സ്വാഗതം അറിവിന്റെ ഉത്സവമായി ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതത്തിലേക്ക് ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതത്തിൽ പത്മവ്യൂഹം റൌണ്ട് തുടരുന്നു അപ്പൊ നാല് ടീമിന്റെയും റാപ്പിഡ് ഫയർ റൌണ്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ളത് ബസർ റൌണ്ട് ആണ് ഈ റൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇപ്പൊ റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു എത്ര എത്ര മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ മാർക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അവസരം കൂടെ തരുവാണ് നാല് ടീമുകളോടും ചേർന്ന് പത്ത് ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക അപ്പൊ സാർ ചോദ്യം ചോദിക്കും ആ ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് ആദ്യം ഏത് ടീമാണോ ബസർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ടേബിളിലായിരിക്കും റെഡ് ലൈറ്റ് തെളിയുക ഇപ്പൊ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റ് തെളിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരാളുടെ ടേബിൾ ഓൾറെഡി അത് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ആ ഒരു ലൈറ്റ് തെളിയുക അപ്പൊ ആരാണോ ആദ്യം ഏത് ടേബിളിലാണോ ആദ്യം തെളിയുന്നത് അവർക്കായിരിക്കും ഉത്തരം പറയാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബസർ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ച മാർക്കിൽ നിന്നും അഞ്ച് മാർക്ക് കുറയും ഇപ്പോൾ റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ടിലും കൂടെ ഒക്കെ നേടിയിട്ടുള്ള മാർക്കിൽ നിന്നും അഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറയും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാർക്കിന് ഈ ഒരു സെമി ഫൈനൽസിൽ നിന്നും നേടിയ മാർക്കിൽ നിന്നും അഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറയും അപ്പോൾ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ദ ബസർ റെഡി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കേട്ടു ഇങ്ങനെ ബസർ ഞാൻ അമർത്തി പൊട്ടിക്കും എന്നാലും വേണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അത് ഏത് ടീമാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ബസർ റൗണ്ട് ആരംഭിക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഗുരു ആരായിരുന്നു എം ജി എം മോഡൽ സ്കൂൾ പരശുരാമൻ ശരി ഉത്തരം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വൈശ്യ സ്ത്രീയിൽ ധൃതരാഷ്ട്രക്കുണ്ടായ പുത്തൻ ആരാണ് അമൃത വിദ്യാലയ കൊയിലാണ്ടി ശരി ഉത്തരാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏത് വേഷത്തിലാണ് പാണ്ഡവന്മാർ ഏകചക്രയിൽ താമസിച്ചത് ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ദ്രോണാചാര്യക്ക് മുൻപ് പാണ്ഡവന്മാർക്ക് ആയുധ വിദ്യയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ആര് ഉത്തരം ശരിയാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ജരിത എന്ന ശാർഗ പക്ഷിയുടെ ഭർത്താവായ മന്ദബാലൻ ഉത്തരം ശരിയാണ് ശരദ്വാന്റെ തപസ്സിന് വിഘ്നം വരുത്തുവാൻ ഇന്ദ്രൻ നിയോഗിച്ച ദേവകന്യക ആരാണ് അമൃത വിദ്യാലയം ജാനപതി ശരി ഉത്തരാണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം 
കുന്തിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്ത് ശരി ഉത്തരാണ് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ദ്രോണാചാര്യരുടെ പിതാവാര് വിവേകാനന്ദ വിദ്യാലയം ഭരദ്വാജൻ ശരി ഉത്തരാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം അവസാനത്തെ അർജുനനുമായി യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ശേഷം അങ്കാരപർണൻ ഏത് നാമമാണ് സ്വീകരിച്ചത് ചിത്രരഥൻ ഉത്തരം ശരിയാ ഇപ്പോ സംശയം ചോദ്യം പൂർണ്ണമാകാതെ ബസർ പസീതു ചോദ്യം പൂർണ്ണമാകാതെ ബസർ പസീതു അവർക്ക് ആ ചോദ്യം ചിലപ്പോ അവർക്ക് ധാരണ ഉണ്ടാവാം ഇന്ന് ചോദ്യമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അഞ്ച് മാർക്ക് കളയാൻ മൈനസ് മാർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു പത്മവ്യൂഹം റൗണ്ടിലെ അല്ല ഈ പത്മവ്യൂഹം റൗണ്ടിലെ ബസർ റൗണ്ടിലെ അല്ലെ വീണ്ടും ഒരു അവസരം കൂടെ ലഭിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ടിന് ശേഷം ഒരു ബസർ റൗണ്ട് അല്ല നേരത്തെ നേരത്തെ നമ്മള് മൈനസ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതെ അപ്പൊ നമ്മള് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ചോദ്യം പൂർണ്ണമായി കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബസർ പ്രസ് ചെയ്യാവുന്ന നേരത്തെ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താ മൈനസ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്തവണ നമ്മള് മൈനസ് മാർക്ക് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാതെ ഉത്തരം അറിയാതെ ചിലപ്പോ പിന്നെ ബസർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ അവർക്ക് മൈനസ് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് മൈനസ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സംശയം വേണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഒരു ഇവർക്കൊരു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അന്തിമ പെട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഒന്ന് വിവരിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആചാര്യ സഭയോട് ചോദിക്കാം സ്വാമിജി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ബസർ റൗണ്ടും റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ടും ഇവരൊക്കെ എല്ലാം കാണാതെ പഠിച്ചതിന്റെ ആവേശത്തിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ വേഗതയിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാവരും നന്നായി നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതില് അവർക്ക് അവസരം ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യം മുഴുവൻ ആകുന്നതിന് മുമ്പേ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായി അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസിലാണ് എല്ലാവരും വന്ന് നിന്നത് ഇവിടെ നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്തും വരട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അല്ലേ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പം എല്ലാവരും തന്നെ ഫൈനലിൽ വരട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് വിശ്വായ നന്ദി സ്വാമിജി ടീച്ചർ റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ടിനെ കുറിച്ചും ബസർ റൗണ്ടിനെ കുറിച്ചും ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ നിമിഷവും ഇങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ആലോചിക്കുക എനിക്ക് ഇതിൽ മത്സരിക്കുമായിരുന്നെങ്കിലേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പോലെ എൺപതും തൊണ്ണൂറും കിട്ടില്ലായിരുന്നു എനിക്കൊരു നാൽപ്പത് മാർക്കൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോ അഭിനന്ദിക്കാതെ വയ്യ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബസർ അർജുനനുമായി ഇത് പറയുമ്പോഴേക്കും പ്രസ് ചെയ്തു അതൊരു അപാര ധീരതയാണ് അതൊരു ചോദ്യം മുഴുവൻ കേട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയാമെങ്കിൽ കൂടി അതൊരു ധീരതയാണ് അങ്ങനെ ലൈഫിൽ ചില ചാൻസ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാലാണ് ചില വിജയങ്ങൾ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തായാലും അതിന്റെ മറ്റു ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കൊയിലാണ്ടിയിലെ കുട്ടികളും മറ്റേ എല്ലാ ടീമുകളും ഒരേപോലെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തു ഈ റൗണ്ട് രണ്ട് റൗണ്ടുകളിലും എല്ലാവർക്കും നിറയെ അഭിനന്ദന തന്ദി ടീച്ചർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സർ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബസറിന്റെ വേഗത ആ വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ മിക്കവാറും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ അതിന് ആ പെട്ടെന്ന് ബസർ അമർത്തിയത് ആർക്കാണോ അവർക്കാണ് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിച്ചത് എന്തായാലും നന്നായി അഭിനന്ദന ഭവൻ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ബസർ റൗണ്ട് ഇവരുണ്ടല്ലോ സർ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം എനിക്ക് ആ കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഇവര് ഇവർ ഈ റൗണ്ട് തുടങ്ങണേ മുന്നേ ഇവരൊരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവല്ലോ ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ ഇവരിങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കണം അവന്തൊക്കെ പറയാണ് ബസർ തല്ലി പൊട്ടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്തോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവർക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു വേഗത കിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു റൗണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയല്ല അതൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം കേട്ടോ അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും അത്ര ബേലല്ല അപ്പൊ ലേറ്റ് കത്തലെന്ന് ഒരു പേടി അതുക
നല്ല രസണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഓരോ റൗണ്ട് കൂടുന്തോറും അതിന്റെ എൻജോയ്മെന്റും ചെറിയ റിസ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അന്ന് പ്രശ്നമല്ല എന്താണ് അതിന്റെ എൻജോയ്മെന്റ് കൂടി കൂടി വരാണ് അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായ ഒരു റൗണ്ട് ആണ് ഈ സെമി ഫൈനൽ റൗണ്ട് പിന്നെ സെമി ഫൈനൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ മനസ്സിലൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മാത്രമല്ല അപ്പൊ ഇനി എം ജി മോഡൽ സ്കൂൾ വർക്കില്ല എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ടും ബസർ റൗണ്ടും നല്ല റൗണ്ട് ആയിരുന്നു രണ്ടും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ നാല് ബസറിലായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് ഏതിലാണ് ആദ്യം കത്തുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പൊ നോക്കി നോക്കി ചിലത് ഇങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കത്തുന്നില്ല ഇവിടെ നോക്കുന്ന ഇവിടെ കത്തുന്നില്ല അവിടെയൊക്കെ കത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈശ്വര എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പിന്നെ അവര് അവരെ മുഖം കാണുമ്പോ കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് കൂടുക ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞ നല്ല സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നു <laughs> 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 ചാരില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ഏതായാലും അവർക്ക് കുറച്ചധികം സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാം വള്ളുവനാട് വിദ്യാഭവൻ സർ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസ് വളരെ രസകരവും എന്നാ മനസ്സിന് വളരെ സന്തോഷം തരുന്നതാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ സെമി ഫൈനൽസ് തുടങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയം പങ്കെടുത്ത ആദ്യ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ പോരുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്തൊരു റേഞ്ചിലേക്ക് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വല്ലാതെ ഉണ്ട് അതെന്തായാലും സാധിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നന്ദി സർ ഇനി എം ജി എം മോഡൽ സ്കൂൾ അപർണയുടെ അമ്മയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ഈ റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു പൊതുവെ അവർ ക്വിസ് റൗണ്ടിലാണ് സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റു റൗണ്ടുകളിലവർക്ക് കുറച്ച് മാർക്ക് കുറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം വെച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ മാർക്ക് പൊതുവെ കുറഞ്ഞു പോണം ക്വിസിൽ അവരല്ലെങ്കിൽ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ആദ്യം ഇനി അമൃത വിദ്യാലയ കൊയിലാണ്ടി വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു സെമി ഫൈനൽ വരെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞ തന്നെ വളരെ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് കരുതുന്നു അവർ നന്നായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഒരു മാർക്ക് കുറഞ്ഞത് അവർക്ക് കുറച്ച് വിഷമമായി എന്നാലും ബാക്കിയെല്ലാം അവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി വിവേകാനന്ദ വിദ്യാലയം മൂവാറ്റുപുഴ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബസർ റൗണ്ടിൽ അല്ലേ ഇപ്പോൾ റാപ്പിഡ് ഫയറിൽ എത്ര മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇനി ബസർ റൗണ്ടിൽ എത്ര മാർക്കാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മാർക്കൊന്നും കൂട്ടാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ ഇപ്പം എത്ര മാർക്കാണ് ഓരോ ടീമിനും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം വള്ളുവനാട് വിദ്യാഭവൻ പെരിന്തൽമണ്ണ വള്ളുവനാട് വിദ്യാഭവൻ പെരിന്തൽമണ്ണ ഇരുപത് മാർക്ക് എം ജി എം മോഡൽ സ്കൂൾ വർക്കല എം ജി എം മോഡൽ സ്കൂളിന് നാൽപ്പത് മാർക്ക് അമൃത വിദ്യാലയം കഴിഞ്ഞു പത്മവ്യൂഹം റൗണ്ടിലെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അഞ്ച് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ സെമി ഫൈനൽ കഴിഞ്ഞു കൂടെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മത്സരം അപ്പൊ എത്ര മാർക്കാണ് ഈ അഞ്ച് റൗണ്ടും കഴിഞ്ഞപ്പോ സെമി ഫൈനൽസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നാല് ടീമിനും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ ഒരു 
സെമി ഫൈനൽസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്കാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നാലുപേര് തമ്മിൽ ആരായിരിക്കും ഫൈനൽസിലേക്ക് പോവാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇനി ബാക്കി ഒരു പന്ത്രണ്ട് സ്കൂളും കൂടെ മത്സരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഏതൊക്കെ നാല് ടീമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ നിങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ സെമി ഫൈനൽസിന് നിങ്ങളുടെ മത്സരമൊക്കെ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഫൈനൽസിലേക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏപ്രിൽ പത്താം തീയതി വരെ കാത്തിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് ടീമുകളുടെയും ഈ ഒരു സെമി ഫൈനൽ മത്സരം അവസാനിക്കാം അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരിക്കൽ കൂടി കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കൊക്കെ എല്ലാവരും സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലാഷ് നിങ്ങളുടെ പേര് സ്ലാഷ് നിങ്ങളുടെ ജില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അയക്കാനുള്ള സമയപരിധി നാളെ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ മാത്രമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ടീം ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ അവർ ഫൈനൽസിൽ വരണം എന്നൊക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആചാര്യ സഭയിലെ അംഗങ്ങളും ഞാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെ ടീമാണ് ഫൈനലിലേക്ക് വരാന്നല്ലേ സാർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പതിനാറ് സ്കൂളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സെമി ഫൈനൽ യാത്ര ആ യാത്രയിൽ നിങ്ങളുടെ യാത്ര ഇന്നിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫൈനലാണ് അപ്പോൾ ഫൈനലിൽ എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പം ഏതായാലും ഇതുവരെയുള്ള ഈ ഒരു യാത്രയിൽ നിന്നും അല്ലേ ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു റൗണ്ട് മുതൽ ഇതുവരെ എത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ആചാര്യ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നു അവരുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് വലിയൊരു ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇതിലിപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതത്തിൽ ആര് ജയിച്ചു എന്നതിനപ്പുറം ഇനിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പല പല ഘട്ടങ്ങളിലും നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂരിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു യാത്ര നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും കാണാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലേ ഫൈനലിലും ഈ നാല് ടീമുകൾ എത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മത്സരങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ഒരുപാട് നല്ല അറിവുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പകർന്ന് നൽകിയ ആചാര്യ സഭയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയ രണ്ട് ടീമുകളുമായി കണ്ടുമുട്ടാം നന്ദി നമസ്കാരം പൗരാണിക സാഹിത്യ ആചാര്യന്മാരായ കാളിദാസൻ ഭൗഭൂതി തുടങ്ങിയവർ തങ്ങളുടെ സാഹിത്യ സൃഷ്ടിക്കുള്ള കഥാതന്തുക്കൾ മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കൃതി എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് തൊട്ടറിയണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥമാണ് മഹാഭാരതം ദ്രോണാചാര്യരെ കുറിച്ചുള്ള വ്യാസവാക്യം ശ്രദ്ധേയമാണ് തദ്പൂജിതോ ദ്രോണോ ഭീഷ്മേണോതി പതാംബര വിശ്വശ്രാമ മഹാതേജ പൂജിത കുരുവേഷ്മണി ഇതൊരു തീപ്പൊരിയാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇനി വലുതായ എന്താവും എന്ത് പ്രസംഗക്കാരിയാവും Costume courtesy for Quiz Master and Radhika. Aymal Wedding Center. Jewel courtesy for Radhika. Planet Jewel, Kaudiyar Trivandrum. Music